们今天就是比赛日了，终于来到了这一天期待已久的比赛。哇，这个伦敦马拉松可以说是一波三折啊！对于我来讲。第一个是在三月的时候准备了蛮久，但是那时候遇到了腹泻的问题，然后这次的过程当中，竟然在杜拜机场也被卡了六个小时。但不管怎么样，我们已经到了伦敦，就是要来好好面对这场六大马的第一站。那今天的赛事目标呢？当然，我还是会以我手上的这个配速手环闪三为目标去挑战。那我们现在呢，要前往赛事的会场，现在其实是早上的大约七点二十五分，比赛我的分区是十点零一分开赛。所以我们过去那边大约还有一个多小时的准备时间，但因为呃这场比赛毕竟是好几万人的赛事，所以还是会担心有这种呃火车延误啊，或是其他状况出现，所以我们还是有比较早出门的。那到现场之后呢，会稍微再热身动一动，然后准备一下。所以我们现在就要前往去搭火车啦 ，Let's go！ 我们现在正在努力地往起点移动，看起来好像还要走一大段。那前面呢，它就有颜色的分区，就是写说，哎、欸，蓝、红、绿、黄，要往哪个方向？这边就会做一个跑者的分流。但天气还是蛮冷的，虽然大家现在看起来太阳很大，但其实肯定不到十度吧，好冷。OK， 我要进去我的分区了，待会应该先去记录，然后再完成一下热身的手续。我先慢慢走进去看看，等下的流程怎么样？出发。第二区的人也已经慢慢进来了，然后我们这边一区的人最前面就是在那边那个位置，所以这边全部都是未付完的人。但他们前面很多跑者可能目标是要跑，可能比三小时更快，我就稍微排在后面一点点，然后一出发的时候看状况，不要一下子就呃可能被超车太多或是影响到，所以我就在一区的比较后面一点点准备一下。现在九点五十分，倒数十分钟。好多跑者都是穿着很精英的跑鞋，阿法三、Meta Speed Sky Pro 四、Meta Vaporfly、Vaporfly Pro 三、Endurance Elite、Alpha Fly 三、Alpha Fly 二、Vaporfly 三，全部都是很顶级的跑鞋。果然在一区的跑者鞋子稍微比较进阶一点。OK， 我们要往前了，准备一九伦敦马拉松，终于，终于今天要开跑了。开赛了，开赛了！我的目标三个小时，叫叫叫叫叫！竟然开赛了，我还不会动，出发了，出发了，出发了！已久准备伦敦马拉松，出发这一刻还是很感动。虽然耗了两分多钟，没关系，我们的目标，慢慢用我们的配速，还有我们的目标区间来达成。今天的天气算是很好的天气，相比于去年的伦敦马，今天的天气算是很干冷。哇，一开始有点快，三分三十秒，可以说它会降一点。我的目标四分十五，以上升为目标开始前进。也在过程中稍微看一下，有没有上山的配速列车。开赛了，开赛了！哇，这边好多人。没记错的话，开赛之后会是一个小段的下坡，然后之后就会是比较平的路线，所以一开始可以稍微追一点点成绩。在一点四公里左右
跟绿区的跑者汇合了。这场比赛很酷的地方是它有四个起跑分区，那通常在五公里左右的地方会全部汇合在一起。现在这边开始是小小的下坡了，心率一七三，它稍微再降一点，哇，大赛氛围不一样。稍微调降到自己的配速目标。第二公里，四分零九，有慢慢调降到我们的目标区间。整路都是加油团的声音，感觉好棒！伦敦马真的是太好了。这已经是他的最后一场六大马拉松。前面准备到三公里了，这边应该就稍微有下坡的开始。第三 K， 四分零六秒，心率还是有点偏高，一百七十三，慢慢往下降当中。体感上没有那么喘，但心跳可能冷的关系还是有点快。那个表示大会时钟，大概快两分多钟，所以现在应该还在我的目标区间内。风好大，真的要找人躲。四公里，四分十秒，还不错，就慢慢回到我的稳定配速区间。继续加油，好好的躲风。目标第一个补给点，十公里的时候吃果胶。第一个水站到了，我们现在练习拿一下水。哎，好像也可以。哇，它是用保特瓶的方式，所以整体来说就比较不会手套湿掉。但路上就有很多的保特瓶，需要小心。所以如果是跑步当中过程，大家还是要注意一下路边脚下的状况。喝个水。五 K， 二十分二十六，三分五十九。这一段因为在下坡，所以速度稍微快一点。哇，前面就是大汇集了，好多跑者都在这边集合在一起了。这位大哥 cosplay 很特级，全身都是紫色的。站到了七公里，开始有很多水平要注意。这边还好，下一个水站再喝。目前跑了二十八分五十四，还不错哦，很慢慢进入状况的感觉。加油加油加油！好，来拿水，补给一下。Thank you. Okay, let's see some gold jar. Go up the mountain. Just that part is slow up and up. This is starting to slow up. 运动饮料站，听说都超甜，所以这一站我就先不拿了。这也是一个 YouTube 吗？还在录影当中。水站闻起来是橘子口味的能量饮料。十五公里，六十二分，还在目标配速之内。四分十四秒，加油加油加油 ！Hi Mario， 哎 ，How's going？ Good， Go， Yes， Good， Yes， Yes， 马里奥大哥来了，太厉害！ Yeah. 目前第十五公里。
我的心率大概是一百七十七到一百八十下，其实对我来讲是有点太高了，可是我还是希望可以在破三的成绩内完成，所以尽可能用这个配速撑撑看，看能不能坚持到什么时候是什么时候了。哦，加油加油！其实伦敦马的强度很高哎、欸，我已经是用三小时的配速在跑，前面后面还有这么大一群人，真的是世界各国很多很厉害的跑者，太强了。虽然是很干冷，可是还是蛮口渴的。我们已经追到破三的成绩，一分十秒。如果我们可以顺利进去的话，加油加油加油 ，Thank you。十九公里，四分零九秒，前面二十二十一 K， 准备上伦敦塔桥。好 ，Thank you， 加油！太好了，太好了，加油！呼，调整一下呼吸，二十公里，八十四分。二三 K， 四分二十八。前面太嗨了，冲太快了，整个脚有点快抽筋了，先稍微停下来拉个脚，感觉会好一点。OK， 继续努力。现在是二十四点五 K， 三小时列车，啊啊，我觉得有点抽筋太严重。OK， 希望这胶囊补下去之后，可以慢慢的回到我的目标配速。在胶囊补钙之后，可以慢慢回到我的目标配速。二十六 K， 五分四十九，三小时列车，蓝色的，我要努力，我要努力跟一下这一台蓝色列车，希望可以慢慢回到比较好的状态。有点阴影波动的，快抽筋我的大腿内侧。三小时列车大概可以在四分十秒。两个小时了，我要提前吃一下咖啡因果胶。我的大腿内收肌，整个前后都有点快抽了啊！啊！对，加油！三十一分，三十一公里，五分三十二秒，最后十一公里。我现在的脚是。内侧内收筋，抬太大力就会抽筋。Yes, Go on, 啊、双脚轮流抽筋。Yes, OK， 继续加油。
这个老兄，他跟我差不多的地方开始抽筋，我们都大概快两公里，就一定要伸展一次。三小时十分的列车，三十二公里，六分十九秒，两小时二十四分了。加油加油加油！最后十公里了，加油加油加油！整的列车，稍微去喝个饮料好了，不然脚有点不行，能补一点是一点。Thank you。三十八公里，五分五十秒，最后四 K 了，加油！四公里，四公里，最后饮料站，必须要喝一下。Thank you。Thank you。哇，六大马，虽然跑到现在跑爆了，可是我觉得前半程我有努力，很想要挑战上山，可能是天气太冷不适应，抽筋蛮严重，但后半程很享受。你看六大马的魅力是这样，从头到尾不间断的加油声，看到我的 Jerry 字样，全部人呐喊为你加油。最后了，最后了！前面转弯就要到白金汉宫，哇！最后一段，加油，加油，加油！前面那边就是白金汉宫了。
Lindsay Mock, get! Not a great race, but it's a beautiful course. Yeah. And the crowds are great. So. Yeah. The people. Yeah. This is Lindsay Mock's point. Many riders. It's not good. It's a little bit tired. 今天真的是不太好跑，前面真的是跑太快了，后半程整个是走走跑跑的方式完成。我要先去找到我的完赛物资袋，赶快穿个衣服休息一下。哎，我的六大马首场完成，我现在已经有六分之一了。第一场就是我身上的伦敦马拉松，哇、哦，这场比赛我觉得过程真的是。有一点点辛苦，但是非常非常的令我永生难忘。那我在前半程的时候呢，我记得我过半马的时间大概是八十七分多吧，就是还跑在破山的配速，而且那个时候身边的人有超级多，然后也感觉起来好像大家都在慢跑，可是配速明就跑四分十秒，而且有超多女生的，所以高手云集。但是我在过完半程之后，大概在二十二、二十三 K 左右，我就开始突然有一种撞墙期。这撞墙期还不是说可能就只是很喘而已。喘度我觉得还好，可能天气冷没有那么喘的感觉。可是突然我的脚瞬间觉得很没力气，然后到快抽筋的状态。后来大概二十三到二十五公里就不断的两脚两脚是完全使不上力气，就有点冷到肌肉完全没力的感觉。那时候超级痛苦，我真的觉得，哦，我前面已经那么努力的二十一公里，然后全部都还在破三配速以内。就一过了二十二三 K 之后，瞬间配速就从四分十五掉到四分半，然后四分五十五分半到六分呢、欸。我那时候跑到真的是快崩溃了。但后来我就稍微调整心态，觉得毕竟我来六大马拉松，呃，最重要的还是享受这个赛道。甚至你看到两侧旁边的所有观众，一直疯狂的为你喊 ，Jerry，Jerry， Jerry, well done，Jerry， 哇！我真的一瞬间觉得我自己是明星，大概从头到尾被喊了大概超过三百次有，那过程真的真的是很舒服。当然今天这场我自己是有点贪心啦，因为我其实在前半程的过程当中，我的心率一直都是有点稍微偏高的，我的呃正常落的区间应该要在一七二一七零以下，会是我跑全马比较合适，然后可以完成的一个目标赛事的这种呃配速状态。可是当下我真的觉得我都已经来到伦敦了，然后。我很不想要再为了波马，然后重新准备一个周期，因为我现在距离波马的达标只快两分钟，是有点不够的啦。所以我自己还蛮担心波马的状况。我那时候给我自己的心理设定就是觉得，我要最累、最累、最痛苦，就这一次把它完成。所以我前面是很努力的维持在就是三小时以内的这种状况，没想到后面啊天气太冷了，然后失速蛮严重，让我抽筋，整个我一路伸展大概超过十。每一两公里都要停下来吃，但我自己其实过程当中也补给了很多次的电解呃胶囊，我一小时就补给一次，然后一次两颗。但我觉得就整个是，可能天气冷的关系，你没有感觉到流汗，可是其实我的脸上都是盐，整体就是呃流失你的电解质在你的无形当中，不知不觉你就已经就陷入那种很容易抽筋的状态。所以我整体后面整整有呃十公里到十五公里都是跑得很痛苦。我只好借由就是路边的人给我加油，然后把我最后这段撑回来。一路上也看到很多跑步的大神，像是有中国的一些博主啊，然后也有看到孔夫子，他也有都都有来参加这场伦敦马拉松，甚至 Ben Ben Johnson， 他也跑很快，跑二四五。伦敦马拉松我觉得真的非常值得推荐大家，如果有机会可以抽到的话，你一定要来到现场，因为从头到尾四十公里当中绝无人场的加油声，真的是很过瘾。我的六大马首战完成。也很感谢大家一路上为我加油，我看到超级多的讯息，然后一路就加油，泽瑞加油！现在成绩多少？真的很感谢大家，虽然成绩可能不尽理想，最后只跑了三小时二十五分五十六，可能让大家失望了，没有破三成功。但我觉得我自己已经是过程当中用很尽力的方式去完成了，因为我的双脚有点不听使唤，也已经撑不下去了。接下来我会继继续努力准备下一场赛事，柏林马拉松，还有十一月的纽约马拉松。会是我接下来今年要挑战的另外两场六大马赛事。好了，我是教练队。如果喜欢本片，记得按赞、订阅、分享、开启小铃铛。也非常感谢我们这支影片的赞助商艾迪达，赞助我全身的装备，让我有机会可以来这边参加这场赛事。伦敦马限定配色，还买得到啊！抽筋。好了，下期影片见。
good. Thank you. Okay. This race is in March 2nd, Beijing Marathon. Come on, come on. The second race is in the 4th of March, Boston Marathon. The next race is the London Marathon. The first race is the 9th race of the Berlin Marathon. The second race is the Zizhaga Marathon. The last race is the 11th race of the New York Marathon.